ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സെറ്റ് ഫൈവിലെ ഫിസിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനലിലെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം തുടർന്നുള്ള വീഡിയോ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഡിഫൻസ് ജോലിക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഭാഗത്തെ ചോദ്യങ്ങളെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് സൗണ്ട് ഇൻ എനി ഗ്യാസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ അപ്പോൾ ഒരു ഗ്യാസിൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് സൗണ്ടിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് സൗണ്ട് ഓൺലി ഓപ്ഷൻ ബി ഡെൻസിറ്റി ആൻഡ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഗ്യാസ് ഓപ്ഷൻ സി ഇൻഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സൗണ്ട് വേവ്സ് ഓൺലി ഓപ്ഷൻ ഡി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് സൗണ്ട് അപ്പം ഗ്യാസിൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് സൗണ്ടിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് അപ്പം ഗ്യാസിൽ ഒരു ഗ്യാസിൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് സൗണ്ട് ആണുള്ള ഇക്വേഷൻ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് കെ ബൈ റോ ആണ് കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ മോഡുലേഴ്സ് ഓഫ് ബൾക്ക് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഫോർ ഗ്യാസ് ദെൻ റോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ മീഡിയ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡെൻസിറ്റിയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഗ്യാസും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരി തരം ഡെൻസിറ്റി ആൻഡ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഗ്യാസ് അടുത്ത ചോദ്യം ദ ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ പ്യുവർ വാട്ടർ ആൻഡ് പ്യുവർ ഗ്ലാസ് ഏഴ്സ് അപ്പം ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ പ്യുവർ വാട്ടർ ആൻഡ് പ്യുവർ ഗ്ലാസ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ പൂജ്യം ഡിഗ്രി ഓപ്ഷൻ ബി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ഓപ്ഷൻ സി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഓപ്ഷൻ ഡി നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരി ഉത്തരം പൂജ്യം ഡിഗ്രി അടുത്ത ചോദ്യം ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ ഗിവ്സ് ദ മെഷർ ഓഫ് ഓപ്ഷൻ എ ആസലറേഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഫോഴ്സ് ഓപ്ഷൻ സി മൊമെൻറ്റം ഓപ്ഷൻ ഡി ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരി ഉത്തരം ഫോഴ്സ് അടുത്ത ചോദ്യം ദ ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല ഓഫ് പ്രഷർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ എം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഓപ്ഷൻ ബി എം എൽ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ടി സ്ക്വയർ ഓപ്ഷൻ സി എം എൽ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഓപ്ഷൻ ഡി എം എൽ ടി റേസ് ടു എം എൽ ടി സ്ക്വയർ അപ്പം പ്രഷറിൻ്റെ ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുലയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ പ്രഷർ കാണുന്ന ലൊക്കേഷൻ ഫോഴ്സ് പെർ ഏരിയ ആണ് അപ്പം ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് ദെൻ ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല വരുന്നത് എം എൽ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരി ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹൂക്സ് ലോ ഓഫ് ഇലാസിറ്റി ഇഫ് സ്ട്രെസ് ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ദൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് സ്ട്രെസ് ടു സ്ട്രെയിൻ ഓപ്ഷൻ എ ബികം സീറോ ഓപ്ഷൻ ബി റിമൈൻഡ്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ഡിക്രീസസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇൻക്രീസസ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഹൂക്സ് ലോ സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ട്രെയിൻ ആണ് അപ്പോൾ അത് ഇക്വേഷനിലേക്ക് മാറ്റുമ്പം സ്ട്രെസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് റിമൈൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അടുത്ത ചോദ്യം ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ദ ആൻഡ് ആവറേജ് സ്പീഡ് ഓഫ് എ ബോഡി ഈസ് ഓൾവേസ് ഓപ്ഷൻ എ യൂണിറ്റി ഓപ്ഷൻ ബി യൂണിറ്റി ഓർ ലെസ് ഓപ്ഷൻ സി യൂണിറ്റി ഓർ മോർ ഓപ്ഷൻ ഡി ലെസ് ദാൻ യൂണിറ്റി യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് റേഷ്യോ ഓഫ് ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ടു ആവറേജ് സ്പീഡ് അതായത് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ബൈ ആവറേജ് സ്പീഡ് എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ഡിസ്റ്റൻസും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ടൈം ആണ് ഡിസ്റ്റ് ദൻ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ
പ്ലാനറ്റിൻ്റെ പീരീഡ് ഓഫ് റവല്യൂഷനും അതിൻ്റെ മെയിൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ സണ്ണും തമ്മിലെ റിലേഷൻ എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ ആർ ടി ക്യൂബ് ആർ ക്യൂബ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ടി സ്ക്വയർ ആർ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ടി ആർ ക്യൂബ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി ടി സ്ക്വയർ ആർ ഇസി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ടി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ക്യൂബ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ടി സ്ക്വയർ ആർ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ദ സെയിം ഓൺ സെൽഷ്യസ് സ്കെയിൽ ആസ് വെൽ ആസ് ഓൺ ഫെയർ ആൻഡ് ഹീറ്റ് സ്കെയിൽ അപ്പോൾ സെൽഷ്യസ് സ്കെയിലും ഫെയർ ആൻഡ് ഹീറ്റ് സ്കെയിലും ഈക്വലായിട്ട് വരുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ ഇരുന്നൂറ്റി പ മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓപ്ഷൻ ബി മൈനസ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓപ്ഷൻ സി മൈനസ് തേർട്ടി ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓപ്ഷൻ ഡി തേർട്ടി ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അപ്പോൾ ആൻസർ മൈനസ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് മൈനസ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും അതിന് ഈക്വൽ അതിൽ ഈക്വലായിട്ട് തന്നെയാണ് ഫെയർ ആൻഡ് ഹീറ്റിലും കാണിക്കുന്നത് മൈനസ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് തന്നെ സോ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരി ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം ഇൻ ചേഞ്ചിങ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് ഫ്രം എ ടു ബി ദ ഹീറ്റ് റിക്വയർഡ് ഈസ് ക്യു ആൻഡ് ദ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ സിസ്റ്റം ഈസ് ഡബ്ല്യു ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഇൻറ്റേണൽ എനർജി ഈസ് ഇപ്പം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യൻ നേവിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലും ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡിൻ്റെ ജി ഡിയുടെ പേപ്പറിലൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ എനർജി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ പ്ലസ് ഡബ്ല്യൂ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ മൈനസ് ഡബ്ല്യു സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ മൈനസ് ഡബ്ല്യു ബൈ ടു അപ്പം അക്കോർഡിംഗ് ടു തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് ഡെൽറ്റ ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ യു ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ എനർജി ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ക്യൂ മൈനസ് ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു അതായത് ഇൻ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻറ്റർണൽ എനർജി ഇക്വേഷൻ ആണ് ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ക്യൂ മൈനസ് ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു അപ്പോൾ ഇൻറ്റേണൽ എനർജി യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ മൈനസ് ഡബ്ല്യു ആണ് സോ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരി ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം ദ മാഗ്നറ്റിസം ഓഫ് മാഗ്നറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ഓപ്ഷൻ എ ദ സ്പിൻ മോഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഓപ്ഷൻ ബി എർത്ത് ഓപ്ഷൻ സി പ്രഷർ ഓഫ് ബിഗ് മാഗ്നറ്റ് ഇൻസൈഡ് ദ എർത്ത് ഓപ്ഷൻ ഡി കോസ്മിക് റേസ് അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിസം ഓഫ് മാഗ്നറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരീരത്തിനം ദ സ്പിൻ മോഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ സോ ഓപ്ഷൻ എ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ട്രാൻസിഷൻ ഇൻ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം എമിറ്റ്സ് എ ഫോട്ടോൺ ഓഫ് ലോവസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റീസിൽ ലോവസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി എന്തിനാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 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 എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഓപ്ഷൻ ബി എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ടു എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഓപ്ഷൻ സി എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ടു എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഓപ്ഷൻ ഡി എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ടു എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് സോ ആർ ആർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എൻ വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ ടു സ്ക്വയർ അതിൽ വെച്ചിട്ട് കാണണം ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഡ് ബാഗ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ വെച്ച് ഈ വാല്യൂസ് എൻ വണ്ണിൽ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് ആദ്യത്തെ വാല്യൂ എൻ ടു സെക്കൻഡ് വാല്യൂ കൊടുത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഫ്രീക്വൻസി കിട്ടുന്നത് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ടു എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീയിലാണ് സോ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരി ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം ലെൻസസ് ലോ ഗ്യൂസ് ഓപ്ഷൻ എ ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഓപ്ഷൻ ബി ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ബോത്ത് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ്
ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിത്തരം ഇൻഫ്രാ റെഡ് റൈസ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് റൈസ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷനിൽ ഇത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത സെഷനിൽ ഇതിലെ പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ട